అది శ్రీలంకలోని పశ్చిమ తీరం దాదాపు రెండు వేల మంది ప్రయాణికులతో కూడిన రైలు శ్రీలంకలోని పశ్చిమ తీరం నుండి దక్షిణ తీరం వైపు ప్రయాణిస్తుంది ఇంతలో ఊహించని పెను ప్రమాదం జరిగింది ఒక పెద్ద సునామీ రైలును తాకింది గమ్యస్థానానికి చేరుకోకుండానే మధ్యలోనే జలమయమైంది అసలు ఈ ప్రమాదం ఎలా సంభవించింది ఈ సునామీ శ్రీలంకను ఎలా చేరిందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు మిస్సైల్ శ్రీలంక రాజధాని కొలంబో నుండి గ్యాలే సిటీని కలిపే రైల్వే లైను పశ్చిమ తీరానికి దగ్గరగా ఉంటుంది తెల్వట్ట అనే ప్రాంతం దగ్గర ఈ రైల్వే లైను సముద్ర తీరానికి కేవలం రెండు వందల మీటర్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంటుంది అది డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరం ఉదయం ఆరు గంటల యాభై నిమిషాలకు మతార ఎక్స్ప్రెస్ అనే రైలు షెడ్యూల్లో భాగంగా కొలంబో నుండి గ్యాలే సిటీకి బయలుదేరింది రైలులో దాదాపు రెండు వేల మందికి పైగా ప్రయాణిస్తున్నారు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల యాభై ఎనిమిది నిమిషాలకు ఇండోనేషియాలోని సుమాత్రా దేవి దగ్గర హిందూ మహాసముద్రం అడుగు భాగాన ఒక భారీ భూకంపం సంభవించింది ఇండియన్ ప్లేట్కి బర్మా ప్లేట్కి మధ్య ఘర్షణ వల్ల ఈ భారీ భూకంపం సంభవించింది భూకంప తీవ్రత తొమ్మిది పాయింట్ మూడుగా నమోదైంది ఇది ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్ద భూకంపం దీనివల్ల భూమి మొత్తం దాదాపు పది మిల్లీమీటర్లు కంపించింది భూకంపం సముద్రపు అడుగు భాగాన రావడంతో నీరు పైకి ఎగిసి సునామిగా మారింది నీళ్లు దాదాపు ముప్పై మీటర్లకు పైగా ఎగిసిపడ్డాయి ఈ సునామీ దాదాపు పద్నాలుగు దేశాలకు విస్తరించి రెండు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది మందిని బలి తీసుకుంది ఎక్కువగా ఇండోనేషియా శ్రీలంక ఇండియా థాయిలాండ్ దేశాలు నష్టపోయాయి సునామీ ఇండోనేషియాను తాకిన రెండు గంటల తరువాత ఇండియా శ్రీలంక తీరాలకు చేరింది సుమత్ర దీవికి శ్రీలంక పదిహేడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సునామీ మొదట తూర్పు తీరాన్ని తాకి పశ్చిమ తీరానికి చేరింది కొన్ని చోట్ల అలులు పన్నెండు మీటర్లకు పైగా ఎగిసిపడ్డాయి మరికొన్ని చోట్ల సముద్రం దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల ముందుకు వచ్చింది శ్రీలంకలోని పల్లెకిలి అనే సిటీలో ఉన్న భూకంప పరిశోధన కేంద్రం భూకంపాన్ని నిమిషాలలోనే గుర్తించింది కానీ అది సునామిగా మారి శ్రీలంక తీరాన్ని తాకుతుందని వారు అనుకోలేదు సునామీ సమాచారం తెలుసుకున్న అధికారులు అప్పటికే నడుస్తున్న ఎనిమిది రైళ్లను ఆపేశారు మతార ఎక్స్ప్రెస్ను అంబాలన్ గోడ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఆపడానికి పై అధికారులు ప్రయత్నాలు చేశారు పై అధికారులు స్టేషన్ అధికారులను సంప్రదించాలని ప్రయత్నించారు కానీ అప్పటికే రైల్వే అధికారులు ట్రైన్కి సిగ్నల్స్ ఇవ్వడంలో బిజీగా ఉన్నారు దీంతో ఎవరు ఫోన్ ఎత్తలేదు రైల్ అంబాలన్ గోడ రైల్వే స్టేషన్ దాటిపోయింది అధికారులు ముందున్న రైల్వే స్టేషన్స్ ని సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించారు కానీ అప్పటికే దక్షిణ తీరాన్ని సునామి తాకడంతో అది సాధ్యం కాలేదు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తెల్వట్ట దగ్గర ఉన్న పెరాలియా గ్రామానికి రైలు చేరగానే సునామీ రైలును తాకింది రైలు చుట్టూ నీరు చేరడంతో రైలు పట్టాల మీదే ఆగిపోయింది రైలులోని ప్రజలను అలర్ట్ చేయడానికి అలారమ్స్ మోగాయి ప్రయాణికులందరూ రైలు పట్టాల మీదే ఉంటుందని భావించారు కొంతమంది భయంతో భోగీల పైకి ఎక్కారు మరికొంతమంది రైలు భోగీలు తమను కాపాడుతాయని భోగీల వెనుక దాక్కున్నారు పది నిమిషాల తర్వాత ఒక పెద్ద అల మళ్ళీ రైలును తాకింది రైలు ఎగిరిపడి పక్కనే ఉన్న చెట్లను ఇండ్లను ఢీకొట్టింది రైలు వెనుక దాక్కున్న వారు చనిపోయారు ఎనిమిది భోగీల నిండా ప్రజలు ఉండడంతో వాటి తలుపులు తెరవడం సాధ్యం కాలేదు భోగీల నిండా నీళ్లు చేరాయి రైలు మీద ఎక్కిన వారు నీటి తాకిడికి ఎగిరిపడ్డారు రైల్వే అధికారులు ఎంత ప్రయత్నించినా రైలును ఆపడం సాధ్యపడలేదు సునామీ పశ్చిమ తీరాన్ని తాకడంతో ఘోరం జరిగిపోయింది వారి ప్రయాణం గమ్యస్థానానికి చేరకముందే మధ్యలోనే ఆగిపోయింది దాదాపు పదిహేడు వందల మందికి పైగా ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయారు కేవలం నూట యాభై మంది మాత్రమే బతికి బయటపడ్డారు మరణాల ప్రకారంగా ఇది ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైలు యాక్సిడెంట్ ఈ విధంగా ఇండోనేషియాలోని సుమత్రా దీవి దగ్గర ఏర్పడిన భూకంపం సునామిగా మారి శ్రీలంక తీరాన్ని తాకి ఈ రైలు ప్రమాదానికి కారణమైంది